एंड दिस इज प्रोफेसर कार्तिक जुरी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज जो हम बच्चों देखने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर ये कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो सिंस ऑफ लोगों को इंपॉर्टेंट हो और एक ऐसी शिकायत भी थी कि सर पेपर कैसे लिखे जिससे अच्छे मार्क आए ठीक है तो आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ऑन स्टूडेंट्स डिमांड दैट इज हाउ टू राइट जीटीयू पेपर स्मार्टली फॉर गेटिंग गुड मार्क्स ओके ठीक है तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत है सर मैंने मेहनत तो करता हूं हार्ड वर्क करता हूं फिर भी यानी मैं पेपर में मार्क्स नहीं आते या फिर मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जो नॉलेजेबल है और एक ऐसा बच्चा है कि जो उससे थोड़ा कम है लेकिन उसके जो मार्क्स आते हैं वो नॉलेजेबल से ज्यादा आते हैं तो वो आप सब जानते हो कि इट्स नथिंग अबाउट द नॉलेज इट्स अबाउट द वे यू पुट योर प्रेजेंटेशन इन द पेपर दैट मैटर्स ठीक है तो जीटीयू के अंदर बच्चों वो ही होता है नॉलेज कुछ नहीं होता आपकी राइटिंग स्किल हाउ यू आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं अपनी जो भी आप जानते हो उस चीज का उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं नॉट ऑन द बेस ऑफ द नॉलेज बट द वे यू पुट योर नॉलेज इन दैट पेपर दैट मैटर्स ठीक है बच्चों तो आज हम वो देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों एलिजिबल हूं इस चीज का आंसर देने के लिए ठीक है तो चलो पीछे चलते हैं जब मैं है ना मैंने आई वाज इन स्टूडेंट एंड आई वाज स्टूडेंट सो मैं जीटीयू के फर्स्ट बैच से हूं ठीक है तो मुझे अभी भी पता है कि उस वक्त इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे अभी आप देखते हो जीटीयू के ज्यादा मार्क्स आते हैं ना सबको 9.8 9.9 यानी मिठाइयों की तरह मार्क्स बिट रहे हैं तो बच्चों उस वक्त क्या हुआ करता था कि मुझे अभी भी याद है मेरी ब्रांच के अंदर 9.1 जो 9.1 स्पीड एसपीए वाला था वो गोल्ड मेडल इस टाइम में मैकेनिकल ब्रांच ठीक है तो मुझे अभी भी पता है उस वक्त अगर 8 से ऊपर जा रहे हो तो यानी मान लो कि आप यू नो द ब्रिलियंट यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तो मुझे अभी भी याद है जब मैं फिफ्थ से मैं आया तो मेरे 8.6 एसपी आया था तो पूरे सारे क्लास में से मेरे ज्यादा था उसको कितने ज्यादा नहीं आते अभी तो एक सबसे यानी नॉर्मल हो गया ठीक है कोई भी ला सकता है तो सब यानी आ गए यानी सब आपको मिलते हैं आपको बोलते हैं कैसे लाए यू नो यू आर फील लाइक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज रीड द मून ठीक है फिर 6 से मैं भी वो रिपीट हुआ 8.6 7 में भी वही हुआ 8 में 9.1 आया तो एक चीज आ गई थी मुझे पता चल गया था कैसे ऐसे लिखो आप तो मार्क्स आ गए थे मुझे अभी भी पता है जब 5th से मैं 8.6 आया तो 6th में मुझे पता था मैंने एक दिन अगाऊ ही पढ़ा था उसको फिर 7th में मुझे पता था 7th और 8th में मुझे पता है एक दो दिन घंटे ही पढ़ा था फिर भी एसपी तो वही आते आए थे जो 8.6 आए थे ठीक है फिर एमई में चला गया तो उसमें भी वही 9 और 8.6 अबव आने लगे तो मुझे पता चल गया था कि आप इस तरीके से लिखे तो मार्क्स आ सकते हैं ठीक है तो इसमें ये नहीं होता बच्चों इसमें एक ट्रिक्स भी होती है कैसी ट्रिक्स होती है मान लो कि कोई एक चीज वो एक बच्चा वो 4 घंटा पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा है दो घंटा पढ़ के और सेम सब्जेक्ट के लेके जाता है ठीक है एक ने चार घंटे पढ़ा है वो सब्जेक्ट का पेपर देता है एक ने दो घंटे पढ़ा है उसी उसी सब्जेक्ट का पेपर देता है लेकिन जो दो घंटे ने पढ़ा है ना वो ज्यादा मार्क ले आता है अभी हुआ क्या है दोनों ने तो इसने चार घंटे वाला ना हार्ड वर्क तो ज्यादा किया था बट इट्स नॉट अबाउट द हार्ड इट इज अबाउट 40% हार्ड वर्क एंड 60% योर प्रेजेंटेशन ठीक है आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है ठीक है आपको लोगों ज्यादा से ज्यादा ना कोई भी मान लो कि क्वेश्चन है तो उस पे 15 20 मिनट लगे आपके पास उतना ही होना चाहिए जैसे कि 7 मार्क का एक क्वेश्चन है तो आपके 2 एंड हाफ पेज पढ़ना है हाफ 2 एंड हाफ पेज भरना है ठीक है तो आपके पास उतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे आप 2 एंड हाफ पेज भर सके ठीक है अगर आपके पास इतना डाटा है तो बस आगे मत पढ़ो आपको पीएचडी नहीं करनी है ठीक है यू जस्ट रिक्वायर सम डाटा टू पुट इट ओवर दैट ठीक है तो आपको पहले ये चीज ध्यान रखनी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर कैसे लिखेंगे हम सबसे पहले तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थ्योरेटिकल पेपर की बात करूंगा एंड बाद में मैथमेटिकल के पेपर की बात करूंगा तो सबसे पहले थ्योरेटिकल देखेंगे तो मैं जो यहां पे एक एग्जांपल लूंगा वो मैकेनिकल ब्रांच का लूंगा लेकिन जो कंप्यूटर वाले आईटी वाले या अदर ब्रांचेस वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं आप उससे रिलेट कर लेना ठीक है तो अब मैं सबसे पहले थ्योरेटिकल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखो जीटीयू के अंदर जो भी पेपर चेक होते हैं बच्चों वो 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर जो भी इवैल्यूएटर होता है वो पेपर चेक कर देता है ठीक है पहली चीज वो स्कैन हो गया आप जानते हो आपके जो पेपर होते हैं वो पहले स्कैन होते हैं और स्कैन होने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जामिनर के पास जाते हैं ठीक है तो अब एक एग्जामिनर होता है ना 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेता आपके पेपर इवैल्यूएट करने के लिए ठीक है और एक चीज आप देखिए ज्यादा बच्चे को ऐसा होता है कि है ना वो पेपर होगा वो जो पेपर चेकर होगा वो ना शांति से देखेगा चाय बाय पी होगी अच्छे से उसका मूड बना हुआ है ऐसी करता है लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों और रात के 2 बजे भी पेपर चेक करता हुआ होता है बेचारा कभी समर में भी करता है गर्मी के अंदर यानी समझ लो वो कंफर्ट कंडीशन में नहीं होता आईट इज इन द वर्स्ट कंडीशन वो सबसे वर्स्ट कंडीशन के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठ के 2 3 घंटे इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जो और वो फ्रस्ट्रेटिंग जॉब के अंदर आप अगर फ्रस्ट्रेटिंग लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं आने वाले तो आपको क्या करना है कि जो बेचारा थका हुआ इवैल्यूएटर जो पेपर चेक कर रहा है उसको आपको इतने अच्छे तरीके से लिखना है कि उसका
एन इट्स वर्किंग अगर आप ब्लैक पेन रखे तो ज्यादा अच्छा होगा जो भी क्वेश्चन है ना उसको आप इस तरीके से अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करें टाइटल दे जैसे कि ये था क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉयलर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग सो आई हैव कन्वर्टेड इनटू समथिंग लाइक दैट बॉयलर एंड इट्स वर्किंग आप ब्लैक पेन से लिखे इसको अंडरलाइन करें और इन इस तरीके से डबल कोमा करें ठीक है तो ये क्या होगा कि जब भी ये वीडियो देखा ना उसको पता चलेगा ठीक है क्वेश्चन एक वन है फिर क्या है बॉयलर इट्स वर्किंग है ठीक है फिर आपको क्या करना है कि अभी उसने क्या पूछा है बॉयलर इट्स वर्किंग ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे बॉयलर की डेफिनेशन लिखनी है सो यू हैव टू फर्स्ट जस्ट लाइन आपको ऐसे इस तरीके से लाइन करनी है बॉयलर आप यहाँ पे अपनी डेफिनेशन लिखेंगे ठीक है ये आपने डेफिनेशन लिखे बॉयलर की फिर आप क्या करोगे बच्चों मान लो कि ये सेकंड पेज है तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग या फिर पहले आप स्केच डोरोगे ठीक है यहाँ पे हम स्केच डोरेंगे उसके वर्किंग का सो यहाँ पे आपका स्केच आएगा और यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग ठीक है आप यहाँ पे वर्किंग लिखे हो फिर आपके पास अगर टाइम है आप टाइम में उसका तो एडवांटेजेस या जो भी आता है वो आप लिख सकते हो मांगा नहीं अभी हम लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसका एडवांटेज हमें दूसरे से ज्यादा मिलेगा क्यों मिलेगा देखो सबसे पहले इस तरीके से लिखने का क्या फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो चलो देखते हैं उसका क्या फायदा होगा तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था बॉयलर तो सबसे पहले देख रहा बॉयलर लिखा हुआ है डाले वो कैसे पेपर चेक करेगा आपने यहाँ पे लिख दिया वो क्या करेगा वो पढ़ने वाला नहीं है उसके पास इतना टाइम नहीं है क्या करेगा बॉयलर लिखा है ठीक है डन है स्केच डन है वॉकिंग डन एंड उसने एडवांटेज अभी ये नहीं मांगा था लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने ज्यादा लिख दिया तो ये क्या करेगा ये मुझे बाकी के जो पंद्रह और आगे के बीस पेपर आए ना उससे मुझे सेपरेट कर देगा वो उसको पता चल जाएगा ठीक है ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने वही क्वेश्चन में सिलेक्ट करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा आता है ठीक है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन फॉर द यूर लीडर तो आपको पहला क्वेश्चन वही लिखना है जो आपको सबसे ज्यादा आता है ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन होगा तो उसके दिमाग में इंप्रेशन आ जाएगा ये जो क्वेश्चन पेपर है ना वो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का है और मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लिखा है मैंने क्यों ज्यादा लिखा है क्योंकि मैं बाकी के जो स्टूडेंट है ना उससे अपने आपको सेपरेट करना मानता हूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया उसको थोड़ा डिफरेंट लिखा तो उसको पता चल गया ये थोड़ा कोई आउट यानी मान लो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इसने थोड़ा ज्यादा लिखा तो यहाँ से मुझे अच्छे बोनस मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ से उसके अंदर इंप्रेशन पड़ेगा तो इसने देख लिया तो यहाँ से वो अगर मान लो कि सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है वो सिक्स आउट ऑफ सेवन या सेवन आउट ऑफ सेवन भी दे सकते हैं हम सिक्स आउट ऑफ सेवन करके चाहते हैं तो क्या किया हमने इजी किया ठीक है बॉयलर डन स्केच ड्रॉ वॉकिंग डन एडवर्टेज इस तरीके से वो चलेगा आपको पूरा अपना कॉन्फिडेंस बताना इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो पूरी चीज इजी लेंगे और बहुत बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ठीक है कंफ्यूजन करेंगे यहां पे लिखा फिर इस तरीके से ये करेंगे ये क्या हुआ अब देखो मैं पेपर चेक कर रहा हूं आपने कुछ इस तरीके से ऐसा कर दिया अब मैंने पेपर चेक कर रहा हूं और मैंने देखा यहाँ पे कंफ्यूजन अब मैं पढ़ने मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गलती है अब मैं यहाँ पे रुकूंगा और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखूंगा तो यहाँ से आपके मार्क कटने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से आप मार्किंग ना करें अगर आपको लगता है मैंने थोड़ा ही ऐसा गलत लिखा है तो अगर वो ढक जाने वाला है तो उसको मत करें इस तरीके से सीरियस मत करें वो क्वेश्चन जो योटर है उसके अंदर डाउट पैदा करता है फिर वो वहां पे रुकेगा और जो रुकेगा जब वो तो फिर आपका मार्क काटना शुरू करेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको सबसे बढ़िया आता है ठीक है अगर आप पहले वो क्वेश्चन लिखोगे ना आपको सबसे ज्यादा आता है तो उसके दिमाग में इंप्रेशन पड़ता है ये अच्छा स्टूडेंट है बढ़िया स्टूडेंट है फिर जब आप लास्ट में जो क्वेश्चन लिखोगे ना उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा फिर भी आपने कुछ लिखा है तो वो क्या करेगा उसमें फिर वो देखेगा नहीं वो आपको मार देकर चला जाएगा क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो इंप्रेशन पड़ गई है कि ये जो बच्चा है ना ये अच्छा है तो इसको मार देने में मेरा कुछ नहीं जाता वहां पे फायदा उठाओगे अगर मान लो आप पहले से ही वर्स्ट लिख रहे हो यानी आपको नहीं आता है वो मीडियम नहीं आता इसी तरीके से कोई मीडियम क्वेश्चन जो आपको आता है इस तरीके से लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने प्रॉपर नहीं लिखा होगा क्योंकि आपको नहीं आता तो उसके दिमाग में ये इंप्रेस समझ आएगा कि इसको इतना ये मीडियम स्टूडेंट है इसको इतना ज्यादा आता नहीं है तो फिर उसके दिमाग में वही इंप्रेशन पड़ेगा ये मीडियम स्टूडेंट है उसने इस तरीके से प्रिपरेशन तो क्या करेगा आपका मार्क काटना शुरू करेगा तो आप जिस तरीके से अपना पहला प्रेजेंटेशन देते हो ना बच्चों वो ज्यादा मैटर करता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखे जो आपको सबसे ज्यादा आता है ठीक है तो ये चीज ज्यादा मैटर करेगी ठीक है अच्छा प्रेजेंटेशन रखे जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा जितना आप इस तरीके से आप इच्छा इससे रखोगे यानी वो देखते ही चला जाए तो आपको ज्यादा मार्क्स रखेगा मिलेगा ठीक है तो फर्स्ट रूल्स ऑलवेज राइट वो क्वेश्चन आप पहला लिखे जो आपको सबसे ज्यादा है वो आपको क्या एडवांटेज देगा आपको लास्ट में अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता होगा उसमें आपने
सेकेंड चीज तो ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं ना तो सीक्वेंस में नहीं लगते अगर क्वेश्चन वन ए लिखा तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन वन बी ही आना चाहिए अब क्या करेंगे कुछ बच्चे क्वेश्चन वन भी छोड़ देंगे फिर लिखेंगे क्वेश्चन टू है क्वेश्चन और बाकी का सारे क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसको कहीं कहां से याद आ गया तो फिर लास्ट में क्वेश्चन वन भी लिखेगा तो अब यहां आपने पहले क्वेश्चन वन लिखा था फिर लास्ट में एकदम लास्ट में क्वेश्चन वन भी लिख रहे थे उसका मतलब क्या हुआ वन बी के मार नहीं मिलेगा फोर वो आइधर और वाला हो जाएगा आइधर आपको क्वेश्चन वन ए का मिलेगा या फिर क्वेश्चन वन बी का मिलेगा ठीक है बच्चों तो ऐसा नहीं करना है अगर क्वेश्चन वन ए लिखा है उसके बाद क्वेश्चन वन बी नहीं आ रहा है तो थोड़ा ब्लैंक छोड़ देगा आपको पीछे अगर आप उसको फिर नहीं ब्लैंक छोड़ते हो और फिर दूसरा क्वेश्चन लिख देते हो और उसको लास्ट में लिखते हो तो फिर उसके मार्क्स नहीं गिने जाएंगे फिर वो आइधर वन और वाला हो जाएगा जो क्वेश्चन वन है और लास्ट में आपने जो क्वेश्चन वन भी लिखा उसमें से जिसके ज्यादा मार्क हुए उनमें से किसी एक का ही मार्क मिलेगा ठीक है बच्चों तो ये कुछ चीजें याद रखनी अब मैथमेटिकल में क्या करना है वो थोड़ा देख लेते हैं ठीक है अब मैथमेटिकल के अंदर मैं जो खास बात करने वाला हूं मैथ्स की बात कर रहा हूं ठीक है अब जो मैं बात करूंगा वो मैथ्स की जो मैथ्स में ज्यादातर लोगों को एटी आती है देखो बच्चों मैथ्स में एक चीज देख लो आपको जो भी पेपर लिखना है ना विथ ऑप्शन लिखना है क्योंकि आपके पास तीन घंटे होते हैं यार अगर आपको मैथ्स आता है ना मुझे मुझे पता है आप एक घंटे के अंदर दो क्वेश्चन भी खत्म कर सकते हो मुझे पता है मैंने मैथ्स वन मैथ्स टू मैथ्स थ्री मैथ्स फोर जब भी मैं पढ़ता था मैंने पूरे सारे के सारे पेपर विथ ऑप्शन लिखे हुए हैं मुझे अभी भी याद है मैंने मैथ्स थ्री के अंदर दस सप्लीमेंट्री या भरी थी और जो एग्जामिनर था उसने मुझे देने से इनकार इनकार कर दिया कि अब आपको ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी तब मुझे नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा मिल सकती है ठीक है तो जब भी आप मैथ्स का पेपर लिखे ना विथ ऑप्शन लिखे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं मुझे आ गया तो ठीक है अब मैं जैसे कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है तो उसमें आप श्योर नहीं हो आपका आंसर राइट है कम है तो आपको क्या है कि आपके मार्क कट सकते तो जहां पे आप श्योर नहीं हो ना विथ तो ऑप्शन रखे यार आपके पास टाइम है क्यों चले जा रहे हो यार पूरे छह महीने आपने जो पढ़ा है ना वो तो तीन घंटे में तेरे को निकालना है यार फिर वो तीन घंटे में तो आलस कर देगा ना तो फिर से मुझे सिक्स मंथ फिर से पढ़ना होगा यार तो आपको एक चीज होना नहीं मैंने सिक्स मंथ इस पर टाइम वेस्ट किया है मैंने इस पर टाइम इन्वेस्ट किया था मैं किसी और जगह पर जा रहा मैंने किताब पढ़ी है तो आपको तीन घंटे के अंदर मैंने जो भी मेहनत करी ना वो यहाँ पे सब मैंने पूरी अपनी क्या बोलते हैं उसको एंकर निकाल देना मुझे सब लिख देना है यहाँ पे ठीक है तो एक बच्चों याद रखो मैथ्स के अंदर आप ऑप्शन के विथ विथ ऑप्शन पेपर लगे अगर आपके पास टाइम है तो वो आपका बेकअप रहेगा ठीक है हमेशा बच्चों याद रखो आप अगर आपके पास टाइम है ना तो आप निकल मत जाओ यार आपने छह महीने निकाले उस सब्जेक्ट के लिए ठीक है अगर आपके पास पंद्रह बीस मिनट बढ़ रहे तो थोड़ा लिखता हो यार उसमें क्या जाता है मुझे पता है आपको आता है पांच आपने लिख दिया परफेक्ट फिर भी एक लिखो ना आपको क्या जाता है यार आपको ये सोचना आपको स्मार्टली सोचता है मैंने सिक्स मंथ इस पर इन्वेस्ट किया है इसमें मैंने इतने घंटे भी गाड़े तो मैं इसमें लिख ही डालूंगा ठीक है ऐसा लिखना है ना फिर से मुझे वो पेपर देना ही ना पड़े ठीक है समझ में आ रहा है तो मैथ्स के अंदर बच्चों आपको विथ ऑप्शन लिखना है मुझे पता है अगर पूरे तीन घंटे होते हैं अगर आपको आता है ना लिख सकते हो अब ज्यादा बच्चे मैथ्स के अंदर क्या करेंगे ना आंसर नहीं आता है ना तो छोड़ देंगे अरे भाई छोड़ना नहीं है तेरे को अगर मान लो कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स वाई ना उसको नहीं आता वो छोड़ देगा अरे भाई छोड़ देगा तुझे वेरियबल सेपरेबल की मैथड तो आती है ना तुझे क्या करना है एक्स वाले पार्ट अलग करने वाई वाले पार्ट अलग करने तू अलग कर भले तेरा आंसर सही ना है पर तेरा मान लो कि यहाँ पे लास्ट में कोई आंसर गलत आता है तेरा एक्स प्लस सी या कुछ कुछ भी है मैं डेमो के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे कोई भी आंसर गलत आता है पर देखो मैथ्स में बच्चे अगर आंसर सही का मार्क्स होता ना तो 70 परसेंट बच्चे मैथ्स के अंदर फेल हो जाते हैं वहां पे मेथड के मार्क्स होते हैं उसी उसी तरीके से थियोरिटिकल जो पेपर है उसमें मैथमेटिकल एग्जाम्पल होते हैं ना उसमें बच्चों मैथड के मार्क्स होते हैं आप याद रखो मान लो कि आपने पूरे का पूरा सही गिना है लास्ट में आपका आंसर कम है तो गलत है तो क्या करेगा वो सात में से छह मार्क देगा या सात में से पांच देगा वो डिपेंड करता है यूनिटी ग्रुप पर लेकिन आपको मार्क मिलेंगे तो बच्चों मेथड के मार्क्स होते हैं अब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको ऑप्शन में मार्क न छोड़े अगर आपको आता ना लिख डालो बस मैथड लिखनी है मैथड के मार्क्स होते हैं बच्चों तो ये याद रखो अगर मैथ्स का पेपर है ना विथ ऑप्शन लिखना है अगर थियोरिटिकल में अगर लगता है ना कि श्योर नहीं हूं मैं तो विथ ऑप्शन जाऊंगा देखो बच्चों आपको ये सोचना उस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं थक गया हूं आपको ये सोचना है इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने छह महीने निकाले तो मैं उसको यहाँ पे करके दिखाऊंगा ठीक है बच्चों तो आपको ये चीज याद रखनी है अगर इस चीज को याद रखोगे ना आपको कोई नहीं फील कर पाएगा ये मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैंने जो भी मैं अपने ब्रांच में जब मैं पढ़ता था तो अपने क्लास में टॉपर हुआ करता था तो मैंने जो पूरी सारी यहाँ पे सिगरेट है ना वहां पर डाल
लेकिन उनको पता भी नहीं होता इस चीज का आंसर क्या होता है लिखने के मार्क मिलते हैं भाई आपको पता होगा आपको भी एक्सपीरियंस भी होगा अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन ज्यादा मार्क आए तो बच्चों लिखने के मार्क आते हैं ठीक है तो मैं यहाँ इसी वीडियो को मैं यहाँ पे समअप करना चाहता हूँ और भी चीजें बोल सकता हूँ लेकिन जो मेन मेन चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है बच्चों तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट दी नॉलेज इट्स नॉट अबाउट दी हाउ मच यू नो इट्स अबाउट वे यू पुट दैट वॉट यू नो दैट मैटर्स इन दर्जिट्यू ठीक है आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया अगर आपको पसंद आया इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताए नाइस डे बाय